നഗരങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ കണ്ടൽ ചെടികൾ പായ്ച്ചെടികളാണെന്ന രൂപത്തിൽ അവയെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ മഹാസൗദങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ഈ പദ്ധതികളെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യണം കാരണം ഈ കണ്ടലുകൾ വെറും പായ്ച്ചെടികളല്ല നമുക്കറിയാം വലിയ സുനാമി തിരകൾ ആഞ്ഞടിച്ചു വന്നപ്പോൾ നാം കെട്ടിയ കടൽ ഭിത്തികൾ ആകെ തകർന്നു പോയി നാം കെട്ടിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു പോയി മതിലുകൾ തകർന്നു പോയി പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ചെടികൾ ആ സുനാമി തിരകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനോ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനോ അല്ല പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ മണ്ണും വെള്ളവും ഭൂമിയും വായുവും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോ പൗരനും കടപ്പാടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കേരളം അതിവേഗത്തിൽ ഒരൊറ്റ നഗരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹൈടെക് സിറ്റികൾക്കും അതിവേഗ പാതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളികൾ ഉയരും അതേസമയം നഗരമാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടി ചീഞ്ഞളിയുന്ന കേരളമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ വികസനത്തെ വികസനം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം വികസനം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ചിന്തിക്കുക എന്തായാലും വന്ന് വെറുതെ ആയില്ല വാച്ചെങ്കിൽ വാച്ച് ഇതിങ്ങനെ കൈക്കെട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ ഇത് പറയുന്ന പോലെ കൊച്ചി രക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതാ ടീച്ചറുടെ ഒരു ലൈൻ പിന്നെ എനിക്കിനി കൊച്ചി രക്ഷിക്കാൻ നടക്കാത്ത എന്റെ കേടല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഓഫീസിൽ കയറിട്ട് പോകാനുള്ള ടൈം ഇല്ല നമുക്ക് നേരെ കളക്ടറുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വിടാം എന്ത് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കളക്ടറേറ്റിൽ എത്തിയത് തന്നെ നേരാ ആ ടീച്ചർ പ്രസംഗിച്ചത് ഈ മുടിഞ്ഞ സർക്കാരിന് ഈ കണ്ട മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ ദിവസേനയുള്ള ഈ ദുരിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടൂടെ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത കത്തെന്ന് കരുതി ഇതിനെ ചവിറ്റുകൊട്ടയിലിടരുത് എന്ന് ആദ്യമേ അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ കാരണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സത്യമാണ് എറണാകുളം കളക്ടറായിരുന്ന ഫിറോസ് മൂപ്പന്റെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കത്ത് കേരളം ഹർത്താൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊൻപതിനാണ് ഫിറോസ് മൂപ്പൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കേരള പോലീസിനും പിന്നീട് അന്വേഷണം കൈമാറിയ സി ബി ഐക്കും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നാൽ ഫിറോസ് മൂപ്പന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ആരെല്ലാമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ കൊലപാതകത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷിയാണ് അത് ചെയ്തവർ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരാണ് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും അതീതരാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പേടിയാണ് ആ കുറ്റവാളികളെ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പോലീസിനെയും നിയമത്തെയും സർക്കാരിനെയും എല്ലാവരെയും എനിക്ക് പേടിയാണ് ഈ തെളിവുകളുമായി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ ഈ കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അഴിമതി പുരളാത്ത ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെയുണ്ടോ എന്നെപ്പോലൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അർജുന മാഡം ഇതാ ചായ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ ഈ കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സും ഇൻസിഡൻസും എല്ലാം ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ശരി ഈ പറയുന്ന അർജുനൻ ഫിറോസ് മൂപ്പന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ സാക്ഷിയാണ് എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വർഷം ഒന്നാവാറായി ഇത്രയും കാലം ഇയാൾ എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതാൻ എന്താ കാരണം 
കാരണം ഉണ്ട് സാർ ദാ ഈ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് സി ബി ഐ ഫിറോസ് മൂപ്പന്റെ കേസ് തെളിവില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് താൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ കേസ് തെളിയുന്ന കരുതി ഈ പറയുന്ന അർജുനൻ ഒരുപക്ഷെ കാത്തിരുന്നതാണെങ്കിലോ അയാളുടെ പേടി സത്യമല്ലേ സാർ ഹലോസ്റ്റ് <laughs> 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 ഇന്ന് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അർജുൻ എന്ന വായനക്കാരന്റെ കത്താണ് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള വാർത്ത കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം തന്നെയാണ് വാർത്തയെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് ഫിറോസ് മൂപ്പൻ കൊലപാതകത്തിന്റെ നിർണായക തെളിവായും ഈ കത്ത് മാറിയേക്കാം മംഗലാപുരത്ത് നിന്നാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ അർജുനൻ കള്ളപ്പേരാവാനാണ് സാധ്യത ശരി മോളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ വന്ന് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്കിത് കൊണ്ടുപോവാലോ സാധാരണഗതിയിൽ പാടില്ലാത്തതാണ് വേണമെന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീഡ് കിട്ടിയാൽ എന്നെ അറിയിക്കണം ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഷുവർ താങ്ക് യു സർ ഓക്കെ ഞാൻ ഡോക്ടർ മൂപ്പൻ ഫിറോസ് മൂപ്പന്റെ ഫാദർ ആണ് അറിയാം സാർ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ ഈ വാർത്തയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാനാണ് സോറി സാർ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ലീഡ്സ് ഞങ്ങൾക്കില്ല മാത്രമല്ല നാളത്തെ പത്രത്തിൽ ഇതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുറ്റസമ്മതവും ക്ലാരിഫിക്കേഷനും അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ ഒരേ ഒരു മകനെയാണ് അവൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങാത്ത കോടതികളില്ല മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല യു നോ ദോറി സർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലീസും സി ബി ഐയും കൈവിട്ടെടുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടി അവസാനത്തെ പിടിവലിയാണിത് ആരാണ് എന്റെ മോനെ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് എനിക്കറിയാം അവരാരായിരുന്നാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതിനു പോലും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ജീവിതം എന്റെ ഫിറോസ് മരിച്ചതിന് സാക്ഷിയായി എവിടെയോ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഈ കത്ത് എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ലേ ഫിറോസ് മൂപ്പൻ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്ന സുപ്രധാന സാക്ഷിയെക്കുറിച്ചാണ് ന്യൂസ് അറ്റ് നയൻ ആദ്യം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഫിറോസ് മൂപ്പന്റെ പിതാവും പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റുമായ ഇബ്രാഹിം മൂപ്പനും ജേർണലിസ്റ്റ് അഞ്ജലി മേനോനും പങ്കെടുക്കുന്നു അഞ്ജലി ആരാണ് ഈ അർജുനൻ 
ഉണരും ഒരു ചേതനയൊടുവിൽ കുയരും ഒരു കാഹള നടുവിൽ മുതിരും ഒരു മാനസമൊടുവിൽ തെളിയും ഒരു നേരിതു മൊഴിയിൽ പാതിര വഴിതൻ പാതകം ഒരു നാൾ പാരിതിലോതി വരും ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അഞ്ചാറ് കൊണ്ടുള്ള വണ്ടി കയറി വന്ന് കണ്ണി കണ്ടതൊക്കെ തല്ലി തകർത്തു ബഹളം കേട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടി വന്നാ മോളെ അറിയില്ല ടീച്ചർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ആരാ മോളെ അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ നീ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എനിക്കറിയില്ല മനു ഇതുവരെ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നില്ലേ സ്റ്റേഷൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ മുതല് അഞ്ജലിയാണ് ഈ കോളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാവുമ്പോ എളുപ്പത്തിൽ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങും എന്നായിരിക്കും അവരുടെ കണക്ക് കൂട്ടല് എന്തായാലും ഫിറോസ് പൂപ്പന്റെ മർഡറിന് പിന്നിലുള്ളവരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന അർജുനെ വേറെ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ
ഹലോ സാർ ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് വേറെയോ ഞാൻ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ കോർണർ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്നത് മഫ്തിയിലുള്ള പോലീസാണ് ആരെങ്കിലും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ജലിയുടെ നേർക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്താ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മുടെ സസ്പെക്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആരും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇല്ല സാർ തിങ്സ് ആർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ എൻ്റെ സംശയം അതല്ല സാർ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ പെണ്ണ് ഇത്രയും പുകിലുണ്ടാക്കുമോ ഇനി നമ്മളെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കാന്മാരാക്കി ആ അർജുനൻ ഇന്നിവിടെ വരുമോ Excuse me? Huh? Would you mind if I sit here? I mean, are you expecting someone? Um, where is Salavilla? Oh, thank you. Thank you. Welcome. Sugar. <laughs> Hello. Hi, good morning. അത് പിന്നെ വിളിച്ചാൽ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ താങ്ക് യു യാ റോയ് റോയ് മാത്യു ജനിച്ചതും വളർന്നതും സ്കൂളിങ്ങും എല്ലാം മുംബൈ അച്ഛൻ റെയിൽവേസിലായിരുന്നു കോളേജ് വാസ് ഇൻ ഡൽഹി ബാച്ചലേഴ്സ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഫ്രം ദ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി ആദ്യം കുറച്ചാലും ബാംഗ്ലൂരിൽ പിന്നെ ദുബായ് തിരിച്ചു വന്ന് കാൽക്കട്ട മംഗലാപുരം അങ്ങനെ ഈ മെട്രോ സിറ്റികൾക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വാട്ട് ബ്രിങ്സ് ഇ ടു കൊച്ചി നിങ്ങൾ തരുന്ന നല്ല ശമ്പളം അടിസ്ഥാനപരമായി അത് തന്നെയാണ് കാരണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത രണ്ട് വർഷം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വല്ലപ്പോഴും ഉള്ള വെക്കേഷൻസിൽ മാത്രമാണ് അതും ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വെരി ഷോർട്ട് ട്രിപ്സ് പേരൻസ് ഇപ്പോ ഇവിടെയാണോ അച്ഛനും അമ്മയും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ യു എസിലാണ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാൻ ആരും തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോ റോയ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു സംഗീതത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കണ്ടേ ധാരാളം തിരുണ്ടേ കരളുന്നാകാ 
ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കവറേജ് തരണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൗൺഷിപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് എഡിറ്റർ മാതൃഭൂമി ഓ സോറി എനിക്കിങ്ങനെ പത്രമൊന്നും വായിക്കുന്ന ശീലമില്ല കക്ഷി കളക്ടറേറ്റിലെ പ്യൂണ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ പെർമിഷൻ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഇയാളെന്നാ പറയണേ എന്നാലും പൂക്കൾ പുലരുന്നു പൊഴിയുന്നു സന്താപം വേണ്ട ഹൃദയമേ മിന്നായം പോലെ തെളിയുന്നു മറയുന്നു വെള്ളാട്ടം പാടും കനവുകൾ മനവും മനവും ഒരു മൊഴി മറയായി അലിയും ആഘോഷം എന്നല്ലേ സംഗീതത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കണ്ടേ ധാരാളം പേരുണ്ടേ കരണം നാരാ വഴിയുന്നുണ്ടേ കയ്യടി കൊണ്ടൊരു മറുപടി പറയാമോ ബോംബെയും കൽക്കട്ടയും ദുബായ് ഒന്നും അല്ല ഇതാണ് നാട് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട് ഉവ്വ ഉവ്വ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നീ ഇത് തന്നെ പറയണം അതൊക്കെ പോട്ടെ അങ്കിൾ ആന്റി എന്നാ അമേരിക്കൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഓ അത് കുറച്ചാലും കഴിയും ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് വേണമെന്ന് ചേച്ചിക്ക് വളയാനും ഭയങ്കര നിർബന്ധം അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അമേരിക്ക തന്നെ പ്രസവിക്കണം പോലും ഓ അതുകൊണ്ട് പ്രസവവും പ്രസവ ശുശ്രൂഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ അവര് വരും നിന്റെ മറ്റവും വെക്കും അതല്ലടാ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ സർക്കാർ ഈ റോഡ് മുഴുവൻ പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കല്ലായിരുന്നു ഈ അനധികൃത ഭൂമി കയ്യേറ്റം തടയാൻ എന്തോന്ന് എടാ ഈ അനധികൃത ഭൂമി കയ്യേറ്റം ഓ അതോ അത് ഇവിടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കളക്ടറുടെ കട്ടക്കടപ്പായിരുന്നു അയാൾ വടിയായപ്പോ എല്ലാ അനധികൃത കയ്യേറ്റവും തീർന്നു വെരി ബാഡ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ശരിയല്ല ഒന്നും ശരിയല്ല ശരിയാ ആരായിരുന്നു ആ മിടുക്കൻ കളക്ടർ ഒരു ഫിറോസ് മൂപ്പൻ ഫിറോസ് മൂപ്പൻ 
Firoz Mupen. ജോലിപുരത്തിൽ <laughs> 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 ഒന്നുകൊണ്ടുപോയി വിട്ടേക്കണേ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ വീട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ശരി ഇവിടെ ആളും എനക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാരും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിയോ ടൈം വെച്ച് സാർ ഓ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് റോയ് ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് റോയ് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് റോയ്ക്ക് ബോധം തെളിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ എന്നെ ആരാ ആക്രമിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഫിറോസ് മൂപ്പം കേസിലെ തെളിവുകൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അവരെ റോയിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് മുഴുവൻ അരിച്ചു പറിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് അവിടെയുള്ള തമിഴൻ പയ്യനോട് നന്ദി പറയണം ബഹളം കേട്ടവൻ ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് ആ ഗുണ്ടകൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് അഞ്ഞിലെ കണ്ടതിന് ശേഷം റോയ് ഞങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷനിലായിരുന്നു അവിടെ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ചിലരെ ഞങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതുമാണ് പക്ഷേ സോളിഡ് ആയ ഒരു എവിഡൻസും അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതുമില്ല യു മൈറ്റ് വോണ്ട് ടു സീ ദിസ് റോയി ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഹോസ്പിറ്റലുമായി കണക്ഷനുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് ചാനലാണ് ഈ വാർത്ത ആദ്യം പുറത്തു വിട്ടത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ അധികം സമയം വേണ്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതിയത് ഞാനല്ല പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു കോഫി കുടിക്കാൻ കയറിയതാണ് ട്രസ്റ്റ് മീ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നാണ് ആ കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി റോയി അവിടെയുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലായിരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് This is absurd. അത് മാത്രല്ല ഫിറോസ് മൂപ്പം കൊല്ലപ്പെട്ട അന്ന് രാത്രി റോയ് കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിലെ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചതിന് പാർട്ടിക്കാരുമായിട്ട് ചെറിയൊരു കശവിശ ഉണ്ടായി അതിന് കളമശ്ശേരി സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതിയും കൊടുത്തിരുന്നു ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്
ബീഹാറിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എവിടുത്തെ ന്യായമാണ് സാർ സാധാരണക്കാരന്റെ ഈ ശബ്ദം തന്നെയാണ് അർജുന്റെയും റോയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം എന്താണ് റോയ് അന്ന് രാത്രിയിൽ കണ്ടത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഫിറോസ് മൂപ്പനെ കൊല്ലപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലേ ഞാൻ ഡോക്ടർ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒന്ന് കാണണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനിയും കാണേണ്ടി വരും പഠിക്കണ കാലം തൊട്ടേ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ റോയ് വളരെയധികം ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അന്ന് കുറച്ച് ചാരിറ്റി വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അത് സ്വാഭാവികല്ലേ സാർ കത്തിൽ അയാൾ എഴുതി തന്നെ ഫിറോസ് മൂപ്പന് കൊലയാളികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അയാൾക്ക് ഭയമാണെന്നല്ലേ ഇന്നലത്തെ ഈ അറ്റാക്ക് ആ ഭീതി വളർത്തിട്ടില്ലേ ഉണ്ടാവൂ വാട്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല സാർ ഞാൻ റോയുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എനിക്ക് റോയിനൊന്നും കാണായിരുന്നു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടോ അതെ സാർ പ്ലസ് ടു വരെ മുംബൈയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാ പഠിച്ചത് പേരെന്താ പറഞ്ഞേ ജോമി ലോറൻസ് ജോമി ലോറൻസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ പ്ലീസ് ആ ജോമി എന്ന് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് സാർ എനിക്ക് റോയിനൊന്ന് കാണാൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം സാർ ഞാൻ റോയിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് സാർ അതുകൊണ്ടല്ലേ വരാൻ പറഞ്ഞത് വരുമെന്ന് അയാളെ ഇന്നലെ ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ആദ്യം പേടിച്ചത് ഈ ഭീഷണിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ ആണെന്ന പക്ഷേ അയാൾ അതൊന്നും അല്ല സാർ ഞാൻ ഇന്നലെ കമ്മീഷണറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അവർക്കും റോയി മാത്തയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈസ് എ ഫ്രീ മാൻ ഫ്രീ മാൻ അതത്ര ഈസിയാണോ സാർ നമ്മുടെ മീഡിയയും ഈ പറഞ്ഞ ഗുണ്ടകളും അയാളെ വെറുതെ വിടുവോ മാധ്യമങ്ങളും ബ്യൂറോക്രസിയും ചേർന്ന് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കോർഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂരത തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാനിതിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായ വശം ഈ വിവാദം കൊണ്ട് എല്ലാവരും മറന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വികറോടു കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫിറോസ് മൂപ്പനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അഞ്ജലി നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാളുടെ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും നീതി കിട്ടാൻ ഈ അർജുനും റോയി മാത്യവും കാരണമാവുമെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ ബിഗിനിങ് നമസ്കാരം ഫിറോസ് മൂപ്പൻ മരിച്ച് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതിനുത്തരം ഒന്നേയുള്ളൂ സമ്പന്നമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം സർവീസിലുണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വളരെയേറെയാണ് ത്രിവാൻഡ്രം ടെക്നോസിറ്റി വേമ്പനാട് പാലം തുടങ്ങി നമ്മുടെ നഗരങ്ങളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റി എഴുതിയ പല പദ്ധതികൾക്ക് പിന്നിലും ഫിറോസ് മൂപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ അധികാരം ചുറ്റുമുള്ളൊരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കർമ്മം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു ഫിറോസ് മൂപ്പൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് അത്ര വേഗത്തിൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുക പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം കൊച്ചിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ മഹാനഗരമായി വളരുന്ന കൊച്ചിയെ കാണാനാണ് അത് സത്യമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നാഭിപ്രായം കൊണ്ട് പടവെട്ടി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോസിറ്റി ഫിറോസ് മൂപ്പൻ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യൂറോ സർജൻ ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓ ഹായ് ഡോക്ടർ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ മിസ്റ്റർ റോയ് ഐ എം ബെറ്റർ നാളെ രാവിലെ പോകാന്ന പറഞ്ഞു ഗുഡ് എനിക്ക് മിസ്റ്റർ റോയിയോട് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താ ഡോക്ടർ റോയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറിയില്ലായിരിക്കും ഫിറോസ് എന്റെ മകനായിരുന്നു ഐ എം സോ സോറി അർജുനൻ എന്ന പേരിൽ ആ കത്തെഴുതിയത് റോയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു കൊലപാതകത്തിന് സാക്ഷി പറയാൻ നിങ്ങളെ പോലൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഞാൻ ഫിറോസ് മൂപ്പൻ എന്ന പേര് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പോലും ഇന്നലെ ഈ സിറ്റിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് സിവിൽ സർവീസിൽ ഒരു കരിയർ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വളരെ ജെന്യുവിനായി അതിനുവേണ്ടി അവൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നും പൂർത്തിയാക്കാതെ അവൻ പോയി പോയതല്ല ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് അത് ചെയ്തത്
കാരണം അതാരായാലും അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് കോടതിക്ക് നിയമത്തിനോട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ചെയ്യാനുള്ളത് എനിക്ക് ചെയ്യണം റോയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം എന്നോട് പറയൂ ഡോക്ടർ സത്യമായിട്ട് ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല അർജുനൻ ഞാനല്ല ഹൗ ക്യാൻ ഐ കൺവിൻസ് യു ഓക്കെ സോറി ഫോർ ദ ട്രബിൾ നാളെ ഇവിടെ നിന്നും പോയി ബാക്കിയുള്ള കാലം റോയ്ക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാം സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കണം ചെറിയ രീതിയിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കരുത് ഒരിക്കലും അവരുടെ ദുഃഖം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത് ദൻ യു വിൽ ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ പക്ഷെ നാളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥ വന്നാൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു മൈ സൺ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഇയാളെ ഇന്നലെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കാണിച്ചു ചോദിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അവസാനം എനിക്ക് തന്നെ സംശയമായി ഇനി നീ തന്നെയാണോ അർജുനൻ അർജുനൻ എന്നൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ സഹായിക്കാത്തത് അയാൾ ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നത് എന്തോന്ന് ഒന്നുമില്ല നീ ചെന്ന് ഇവിടുത്തെ ബില്ല് സെറ്റിൽ പേഴ്സണലിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു അമേരിക്ക നിന്ന് അങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അവരാകെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം നീ ചെല്ല ഓക്കെ ഹലോ ജീവിച്ചിരിക്കണോ നിനക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം ഹലോ പുറത്ത് പോലീസും പത്രക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആരോട് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും അതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കൊച്ചു വിട്ട് പൊയ്ക്കോണം ഒന്ന് കളയാമായിരുന്നിട്ടും ഇന്നലെ ഒരു അവസരം തന്ന നിനക്ക് ഇനി അത് ഉണ്ടാവില്ല ഹലോ നിങ്ങൾ എടാ ഇങ്ങനൊരു ഭീഷണി ഫോൺ കോൾ കിട്ടിയ വിവരം പോലീസിനെ പോലും അറിയിക്കേണ്ടെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ നീ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാ ഇതിലൊക്കെ ചെന്ന് പെട്ടാണ്ടല്ല പെട്ട തന്നെയാണ് മോനെ എന്നാലും നീ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് ഗുണ്ടകൾ നമ്മുടെ വെട്ടുകാട് സാബു കളമശ്ശേരി സൈജു പിന്നെ പാമ്പ് വയലി ഇവന്മാരൊക്കെ എൻ്റെ ജിമ്മിലെ സ്ഥിരം ക്ലയൻസാ എൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടാൽ മതി അപ്പം ഫോൺ എടുക്കും അതാ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ബന്ധം എന്നാലും നീതിലൊക്കെ കയറി തലയിടാതിരിക്കാണ് ബുദ്ധി എന്നെ ഫ്ലാറ്റിൽ വിട്ടിട്ട് നീ പോയിക്കും വീട്ടിൽ പോവായിരുന്നു മമ്മിക്കൊരു പേടി ഇത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതല്ലേ അതുകൊണ്ടാ വൈകിട്ടത്തെ മുംബൈ ഫ്ലൈറ്റ് നിനക്ക് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്താലോചിക്കാൻ നീ വെറുതെ സമയം കളയല്ലേ ഇത് തീക്കളിയാണ് ഏതായാലും വെട്ടുകാട് സാബുവും പാമ്പ് പൈലിയൊക്കെ കൂടെ ഉള്ളതല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഞാൻ ഡാ ഞാനത് വേറെ പറഞ്ഞാണ് എറണാകുളം 
മുൻ കളക്ടർ ഫിറോസ് മൂപ്പന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഏക ദൃക്സാക്ഷി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അജ്ഞാതനായ അർജുനൻ റോയ് മാത്യു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു യുവ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് പരക്കെ അഭ്യൂഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അജ്ഞാതരായ അക്രമികളിൽ നിന്ന് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന റോയ് മാത്യു ഇന്ന് ആശുപത്രി വിട്ടു വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഫിറോസ് മൂപ്പൻ മതം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ തിരയിളക്കങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു താൻ അർജുനാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മൗനം പാലിക്കുക മാത്രമാണ് റോയ് മാത്യു ചെയ്തത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഫിറോസ് മൂപ്പന്റെ പിതാവ് ഡോക്ടർ ഇബ്രാഹിം മൂപ്പനുമായുള്ള പ്രത്യേക അഭിമുഖം ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഒരു തരത്തിൽ റോയുടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഐ എം റിയലി സോറി ഞാനിത് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ നമ്പൂതിരി സാറുമെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ റോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാം അതല്ലേ നല്ലത് റോയ് അല്ല അർജുനൻ എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തീരില്ലേ ഈ വാർത്ത കൊടുത്ത മീഡിയാസിന് അത് തിരുത്താനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കുറച്ച് കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ ലൈഫ് അല്ലേ എന്താ റോയ് ആലോചിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള സമയമില്ല എനിക്ക് ഡോക്ടർ മൂപ്പനെ ഒന്ന് കാണണം വാട്ട് ഞാനല്ല അർജുനൻ എന്ന് ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഫിറോസ് മൂപ്പന് സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചേനെ സത്യം ആ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും എന്നെ ശപിക്കാൻ പാടില്ല കെൻ യു ഗെറ്റ് മീൻ അപ്പോയിൻമെന്റ് വിത്ത് ഡോക്ടർ മൂപ്പൻ വൈക്കിംഗ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നാണ് ഫിറോസ് മൂപ്പിനെ കാണാതാവുന്നത് അന്നവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന എസ്കോട്ട് പോലീസിനെയും ഡ്രൈവറെയും ഒക്കെ അടിച്ച് ബോധം കെടുത്തി ഫിറോസിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന പോലീസ് ഭാഷ്യം എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് കാണാതായ ഫിറോസ് മൂപ്പിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കർണാടക പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം മംഗലാപുരം കുന്താപൂർ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നാണ് ആരുമില്ല പറവൂരിലുള്ള തറവാട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് കാണാവുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരും അറിയരുതെന്ന് കരുതിയിട്ടാവണം ഫിറോസ് മൂപ്പൻ മരിച്ചത് പിന്നെ ഡോക്ടർ മെറൈൻ ഡ്രൈവിലുള്ള
the best friend sender phone not reachable anu keep trying sir ne kittiyal odan etrayum padana doctor moopinne veetil ettan parana keep trying anjali डॉक्टर डॉक्टर മട്ടാഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷൻ ടീമാണ് സസ്പെക്ട്സ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഡോക്ടറെ കാണുന്നവരെ മറ്റാരുടെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ല പ്ലസ് കോൺഫറൻസ് ഇസ് ക്യാൻസൽഡ് കമ്മീഷണറുടെ സ്ട്രിക്ട് ഓർഡർ ഉണ്ട് He wants to meet you. രണ്ടു ദിവസമായി എന്ത് നാടകമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ കത്ത് എഴുതിയ അർജുനൻ അല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വെരിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് ഇത്രയും ഡയമെൻഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ആയി എന്താണ് ഇത് സഭാഷൻ മീഡിയാസിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ടോട്ടലി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇന്ന് മുതൽ നോ മോർ ഇന്റർവ്യൂസ് നോ മോർ അൺനെസറി കോൺട്രവേഴ്സീസ് നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കാം സാർ സാറ് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ അനുസരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്റെ ലൈഫിനും കരിയറിനും ഇനി ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് സാർ ഗ്യാരന്റി തരണം സാധിക്കുമോ റോയ് വാട്ട് യു മീൻ വാട്ട് ഐ സെഡ് പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫിറോസ് മൂപ്പൻ എന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു സാറിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇന്നലെ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ മൂപ്പൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആ കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ എന്തെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് സാറ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ രോഷം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ പെർഫെക്റ്റ് ആയ സിസ്റ്റം ലോകത്ത് എവിടെയും ഇല്ല കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല സർ ഐ എം എ ടാക്സ് പേയിങ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി ബേസിക് സിവിലിയൻ റൈറ്റ്സ് എന്നെ പോലെ ഒരാൾ സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ നിങ്ങളുടെ തേനും പാലും ഒഴുക്കണമെന്നോ സ്വർഗരാജ്യം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നെ പോലെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തൊരു സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇവിടുത്തെ റോഡുകളിൽ ഇറങ്ങി പട്ടാപ്പകൽ നിന്ന് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്രയെങ്കിലും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഓൾ ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് സർ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ യൂണിഫോം എന്തിനാണ് ഈ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നാളെ എനിക്കിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ് അവരെ പേടിച്ച് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ഓടാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓടി തുടങ്ങിയാൽ അതിനൊരു അവസാനവുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അവരത് ചെയ്യട്ടെ I am going to fight sir. I am going to fight for survival. So let's wish ourselves luck and get going. Thank you. Try please. Thank you sir. Well, nothing more to add. Iqbal sir, I'm going to 
അടുത്ത രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഈ സ്വർഗം തീർക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ ടീം ഞാൻ തുറന്നു ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റോയ്ക്കൊന്നും തോന്നരുത് മീഡിയാസിൽ റോയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒന്നും ഇവിടുത്തെ വർക്കിനെ ബാധിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് സമയം തീരെ കുറവാണ് അങ്ങനൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു സാർ ഗുഡ് കമാൽ ഷോ യു ക്യാബിൻ എങ്ങനെയുണ്ട് റോയ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മോഷണം പോയ ഒരു വക്കീലിന്റെ കാറിന്റെ നമ്പറാ അയാൾ അതിന്റെ പേരിൽ സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ച ഗുണ്ടകളെ പിടിച്ചു എന്ന് തന്നെ കരുതുക അവർക്ക് ഈ കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളുമായി നേരിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സർ ഒരു പക്ഷെ സാർ പറഞ്ഞ ആ വക്കീല് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലോ ആ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് അതൊരു സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സർ അയാൾ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയൂടെ റോയിയുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും അറിയാതെ ഇതിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു പാവമാണ് താൻ നിങ്ങളെ കൊട്ടിക്കോഴിച്ച് നടന്ന ഇവർ പത്രക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഈ വാർത്തയിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും പോയി അവർക്ക് അത് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഒരു ടി ആർ പി ബൂസ്റ്റ് അല്ലാതെ എന്ത് അർജുനൻ തേങ്ങ കോല അയാൾ ഇനി തെളിവും കൊണ്ട് വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടും വായിച്ചും എവിടെയെങ്കിലും പേടിച്ച് വിറച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും ഏതോ പൊട്ട ബുദ്ധിക്ക് അയാൾക്ക് അന്നാ കത്തരുതാൻ തോന്നിയതാവും ഇവരുടെ അതിബുദ്ധിക്ക് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നിരുന്ന ഒരുത്തനെ ഈ നിലയ്ക്ക് ആക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായല്ലോ അല്ലേ ഇതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സോളിഡായ എവിഡൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഇറ്റ്സ് എ വേർഡ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവരിവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഈ സിറ്റിയിൽ എന്റെ ഓരോ ചലനവും അവരറിയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനും പോലീസിനും എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരുടെ കാര്യം റോയ് പറയുന്നത് ഫിറോസ് മൂപ്പനെ ഇല്ലാതാക്കിയവർ അർജുനനെ ഭയക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ എന്നെ വേട്ടയാടുന്നവർ അവരിനെ ഒരു ചൂട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അവരെ കണ്ടെത്തണം റോയ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മൂപ്പൻ മരിച്ച ദിവസം അഞ്ജലി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചത് അഞ്ജലിയുടെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് തറവാട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുന്ന വിവരം അവരറിഞ്ഞിരുന്നു യു മീൻ എന്റെ ഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ അവര് ടാപ്പ് ചെയ്തിരുന്നോ ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ അല്ലാതെ അവർ എങ്ങനെ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ എത്തി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഹാപ്പി അവർ തുറന്നു നിന്ന വഴിയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചു നോക്കിയാലോ അഞ്ജലിക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ആവോടാ
ഹലോ അഞ്ജലി ഹലോ ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇനി ആ തെളിവുകൾ എന്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നത് അപകടമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സേഫല്ല നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് കൃത്യം രണ്ട് മണിക്ക് കടവന്തറയുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എ ടി എമ്മിൽ ഞാൻ വരും ആ തെളിവുകൾ മുഴുവൻ ഒരു ബ്ലൂ ആൻവലപ്പിൽ എ ടി എം മെഷീൻ്റെ പിറകിൽ വയ്ക്കും എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഉടൻ അഞ്ചലി അത് കളക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കോൺവെർസേഷൻ ടാപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ തെളിവുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ നാളെ ഇവിടെ വരും കൃത്യം രണ്ട് മണിക്ക്
അന്നത്തെ <laughs> 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 കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി ലാൻഡ് സർവേ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇഷ്യൂ വീണ്ടും പൊന്തി വന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും കോടികൾ മുടക്കി എബി അബ്രഹാം മാൾ പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ആ സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന് ഫിറോസ് മൂപ്പനും വാശി പിടിച്ചു ഫിറോസ് മൂപ്പൻ മരിച്ച ദിവസം എബി അബ്രഹാം ഗോവയിലായിരുന്നു അയാളുടെ ബ്ലോഗ് നോക്കി പിക്ചേഴ്സും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സലീം മേമൻ ബിൽഡർ ആണ് ഇത് കൊച്ചിൻ സിൽക്ക് സിഇഒ രാജൻ തോമസ് ഇത് ഉണ്ണി നടരാജൻ നടരാജ് ജുവലേഴ്സ് മുതലാളിയുടെ ഇളയ മകൻ ഇവര് നാല് പേരും കൊച്ചിയിലെ ക്രീം ഓഫ് യങ് എന്റർപ്രൈസ് ഫിറോസ് മൂപ്പിന് ശേഷം കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും ഒരു കളക്ടർ വന്നില്ലേ ഫിറോസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇത്രയധികം മുന്നോട്ട് പോയൊരു പ്രോജക്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആയത് അതാണ് അതാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം പവർ ഇവിടുത്തെ വൻ വ്യവസായികളെയും സർക്കാരിനെ തന്നെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇവിടെ അത്ര കളക്ടർമാർക്ക് കഴിയും സർക്കാർ ചെലവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷ പാസ്സായി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ പഠിത്തം കൊണ്ട് ഈ നാടിന് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ വികസനം വരാത്തത് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇൻ ഓൾ പോസിബിലിറ്റീസ് കൊച്ചിക്ക് ഇനി ഒരു മെട്രോ പ്രോജക്ട് ഉണ്ടാവില്ല സർ ഇത് റൈറ്റ് ടി വി വെബ്സൈറ്റിലെ പഴയ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് സി സിറ്റി മോളിൽ നിന്ന് നൂറോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആയിരത്തോളം ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് വികസനത്തിന്റെ പേരിലായാലും ശരി ഇത് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അതിനുവേണ്ടി ഏത് എക്സ്ട്രീം വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുക പോക്കുവരവ് രേഖകളിൽ ഇപ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ സ്ഥലത്താണ് ഈ പറയുന്ന സിറ്റി മാൾ നാളത്തെ കൊച്ചിയുടെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായേക്കാവുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ട് ഇതുപോലെ ഏതാനും ചില വ്യക്തികളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ പ്രോജക്ടിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഈ രാജ്യം അനുശാസിക്കുന്ന നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് സിറ്റി മാൾ ഒളിച്ചു നീക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് യുവർ കൺസെന്റ് മിസ് എ ബി എബ്രഹാം നിങ്ങളല്ലേ അർജുനോ ഭീമനോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മഹാഭാരതം എപ്പിസോഡ് തീർന്നോ അതോ ഉടനെ എങ്ങാനും തീരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ കിട്ടാവുന്നത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്ലാന്റ് ഒരു കോപ്പി ഡെമോ സീഡീസ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആണോ അതല്ല സർക്കാർ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ നാട്ടുകാർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ എടുത്തു കൊടുക്കാനല്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരായ വഴിക്ക് ഇതൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു കൊല്ലം പിടിക്കും നേരായ വഴിക്ക് നടക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ചേട്ടനെ സമീപിച്ചത് അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുൻ സാർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വേണം ഒരു മിനിറ്റ് ഡേ പറ്റത്രയായി നാൽപ്പത്താറ് അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം വരൂ ഫിറോസ് സാറ് മരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് സാറിന്റെ ഓഫീസിലല്ലായിരുന്ന ഡ്യൂട്ടി അങ്ങേർക്ക് ശത്രുക്കളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തിന് എനിക്ക് പോലും പല പ്രാവശ്യം കൊല്ലാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പുല്ല് തിന്നുകയില്ല മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് തിന്നാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടി കയ്യേറ്റ ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് പാതിരാത്രി കഴിയുമ്പോൾ ആനയ്ക്ക് മതമിളകിയ പോലെ അങ്ങേരുടെ ഒരു പടപ്പുറപ്പാടാണ് രാവിലെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ തൽപ്പര കക്ഷികൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേ വാങ്ങുമല്ലോ ബുദ്ധി കൂടിപ്പോയത് കൊണ്ട് വേഗം പണി തീർന്ന് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസമാധാനമായിട്ട് പത്ത് ചില്ലറ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വെറുതെ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ട് ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ എന്നാ വാ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അങ്ങ് അമേരിക്കയിലാണ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരൂ സാരമല്ല സാധനം ഞാൻ എടുത്തു തരാം വാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോളാം എന്തിന് ധൈര്യമായിട്ട് കയറി വരണം ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഓഫീസ് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം ശരി എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് തപ്പട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാറിന് ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല ഒരു സാധനം വച്ച വച്ചെടുത്ത് കാണില്ല ഇത് പിന്നെ പൂട്ടിപ്പോയ പദ്ധതി ആയത് കൊണ്ട് എവിടെയാണോ എന്തോ ഇയാളെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഇവിടെ ആർക്കും ഇതിനൊക്ക
എല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്ക് താങ്ക് യു ഒരു കാര്യത്തിലും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തങ്കപ്പിച്ചേണ്ട സഹായം വേണം സഹായം എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് കാശ് വേറെ വേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം എന്നാ പറഞ്ഞോളൂ ഈ സിറ്റി മോളിന്റെ ഉടമസ് നബി എബ്രഹാം എന്നെങ്കിലും ഫിറോസ് മുപ്പന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു എനിക്കറിയേണ്ടത് ഫിറോസ് മുപ്പൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവർ തമ്മിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഈ മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ പേരിൽ അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരും ഈ വരവ് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഊഹിച്ചു ഈ കേസിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞ് സി ബി ഐ വരെ തലകുത്തി നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തതാ എന്നെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ജാതക എഴുതാൻ നടക്കുന്നു എടോ ബേസ്മെന്റ് കാർ പാർക്കിന്റെ ഓൾട്രേഷൻ മരുന്ന ഫിനിഷ് ചെയ്യണം I want a completion report. Okay, sir. Ah. Mohan, are we on schedule? Adhe, sir. Lower level slab in the form work and the check in on the bar. Level okay, no? Sir, we'll do the verify. What the hell? If you're going to cross the car, I'll cross the car. I'll cross the car. I'll cross the car. Are you ready? Selvam. Ah, sir. Ah, seventh floor slab in the clear. I'll cross the car. Okay, sir. Sir, that's it. What the hell? Are you ready for the sample flight? Plastering stage, sir. Mason shot. Ah! Salam Bora, bandi erga Ek baar sare mere chhure bara സെല്ലം ഒന്നുമില്ല സെല്ലം സെല്ലം സമയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ച രക്ഷയായി ദിവസം എത്ര പേര് ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ഈ നശിച്ച ട്രാഫിക്കിൽ ഒരു സഹായം പോലും കിട്ടാതെ 
and nobody even cares namaka kenda cheyan patta alle roy ki varanirna bagadam maari poyina karidiya madi aa slab inde work cheyda supervisor e innalathe incident ne shesham kaanunnilla police case eduthu annushikunnundu mayman builders il 8 varsha experience ulla aala ayidunda kazhinja aycha mani poyo ulileke aala recruit cheyadu adu ingane oru pulivala avunu karidilla sir aa ഏത് ബിൽഡറിന്റെ പേരാ പറഞ്ഞത് സലീം മേമന്റെ മേമൻ ബിൽഡേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ബിൽഡർ ആണ് സാർ ഇത് സലീം മേമൻ ബിൽഡർ ആണ് ഇതുവഴിയാണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് കൊച്ചിൻ മെട്രോ റെയിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് എബി എബ്രഹാമിന്റെ സിറ്റി മോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ത്രൂ സി സലീം മെമന്റെ മേമൻ ബിൽഡേഴ്സ് അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസാണ് അവിടുന്ന് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗോസ് ത്രൂ രാജൻ തോമസിന്റെ കൊച്ചിൻ സെൽക്സ് ഉണ്ണി നടരാജന്റെ നടരാജൻ പേർ ഗെറ്റ് മീ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ there ab abraham rajan thomas unni nadrajan salim mehman ab abraham salim mehman rajan thomas unni nadrajan firoz mopan jeevichirunnengil aa padhathi nadappilayirunnengil kodigal velamadikkunna ivarra naalu varam sthapanangal ivarkku nashtamagumayirunnu ഇവർ നാലുപേരും ചേർന്നായിരിക്കണം ഫിറോസ് മൂപ്പന്റെ ബോഡി കണ്ടെടുത്തത് മാംഗ്ലൂരിന്നായിരുന്നില്ലേ അതെ പക്ഷെ അന്ന് അവർ ഗോവയിലായിരുന്നല്ലോ അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് ഗോവയ്ക്ക് പോയത് നല്ല സെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് പണുതുണ്ടാക്കിയത് സാറേ ഈ വണ്ടിയില് ലോങ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റും സലിം സാർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയാ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗോവയെ പോയതും ഇതില അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് റീമോഡൽ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കയറ്റിയതാ സലീം എന്നാ ദുബായിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വരുമെന്ന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് അതുവരെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് പക്ഷേ ഇത് വിൽക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സാറിനെ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മെക്കാനിക്കിന്റെ കൈ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോറത്തിന്റെ വാച്ചാണ് ഫിറോസ് മൂപ്പൻ ആയിരുന്നു ആ ഫോറത്തിന്റെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി ആ വാച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ ഫിറോസ് മൂപ്പൻ ധരിച്ചിരുന്നതും ഇതേ വാച്ചാണ് മാത്രമല്ല ഫിറോസിന്റെ മാസ റിപ്പോർട്ടിൽ മിസ്സിംഗ് ഐറ്റംസ് ലിസ്റ്റിൽ ഈ വാച്ചും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയടാ കലക്ടറുടെ ഈ വാച്ച് നിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയാ വന്നത് അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഗോവയെന്ന് സലിം സാറും കൂട്ടരും മറങ്ങി വന്നപ്പോ ആ ക്യാരവിന് കിടന്നതാ ഈ വാച്ച് കണ്ടപ്പോ ഒരു മോഹം തോന്നി കൈ കെട്ടിയതാ സാറ് വേഷം മാറി വന്ന പോലീസാണല്ലേ അപ്പൊ ആ മാടം പോലീസിയായിരുന്നല്ലേ എന്നോട് പൊറുക്ക എന്റെ സാറുമാരെ എന്നെ വെറുതെ വിടണം ഈ വാച്ച് ആർക്കാണെന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാവേ വേണമെങ്കിൽ സാറെടുത്തോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറുന്നത് എനിക്ക് തലകറങ്ങുന്നേ വെള്ളം വെള്ളം വേഷം കെട്ട വേഷം കെട്ടുമല്ല സത്യോട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് സാർ അന്ന് രാത്രി ഫിറോസ് മൂപ്പൻ ആ ക്യാരവനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് നടന്ന സ്ട്രഗിളിൽ ആവണം ആ വാച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതേ മോഡലുള്ള ഒരുപാട് വാച്ചുകൾ ആ ഫോറത്തിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫിറോസിന്റെ തന്നെയാണെന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
മാത്രല്ല സലീം സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഗോവയ്ക്ക് പോയെന്നല്ലേ ആ മെക്കാനിക് പറഞ്ഞത് ക്യാരമാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർ നാലു പേര് മാത്രമാണ് ആ കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അർജുൻ എഴുതിയ കത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അയാൾക്ക് ആ കൊലപാതകത്തിന് അങ്ങനെ സാക്ഷിയാകാൻ പറ്റും എന്തെല്ലാം പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സാർ ഒരു പക്ഷെ അയാൾ കണ്ടത് ഇവർ നാലു പേരും ചേർന്ന് ഫിറോസിന്റെ ബോഡി മാംഗ്ലൂരിൽ ദമ്പി എന്നാണെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫിറോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആ ക്യാരമിന് പുറത്ത് വെച്ചാണെങ്കിലോ റോയി എടുത്തുചാട്ടം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇതുപോലുള്ള വേഗമായ ഒരു ഊഹങ്ങൾ വെച്ച് എബി എബ്രാമിനെയോ സലിമേമനെ പോലുള്ള ഒരു തൊടാൻ പോലും സാധിക്കില്ല തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവും സാർ എങ്ങനെ മോളിന്റെ ഡിസൈൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ല അല്ലേ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ അല്ലേ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് ഫിറോസ് മൂപ്പനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് എനിക്കൊരു താല്പര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്കെന്ത് നേട്ടമാണുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടത് മറ്റൊന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണം മിസ്റ്റർ ബി എബ്രഹാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഒരു ക്യാരവിന്റെ സൈലൻസിൽ നിങ്ങൾ നാലു പേര് മാത്രം അറിഞ്ഞൊരു കൊലപാതകത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ സാക്ഷിയായി അതല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിധി ആ നിയോഗമാണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഐ സജസ്റ്റ് യു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ഫിറോസ് മൂപ്പൻ മരിച്ചപ്പോൾ കൂടെ ഇല്ലാതായത് സമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരു പുരോഗതിയാണ് കൊച്ചിൻ മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ട് ആ പദ്ധതി ഇനിയും നടപ്പിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാലു പേരും പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സർക്കാരിന് എഴുതി കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ആ സമ്മതപത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് പകരം എന്റെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നതല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം ആരോടാ കളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവടാനൊക്കെ നാല് നെറികെട്ട മനുഷ്യരോട് പക്ഷേ എബി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നാലു പേരെയും എനിക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് കാണണം നാളെ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഷിപ്പ്യാർഡൻ എൻട്രൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തുനിൽക്കും എബിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ദുബായിലും ഹൈദരാബാദിലും ഒക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ വിവരം അറിയുമ്പോൾ അവരിങ്ങ് പറഞ്ഞെത്തിക്കോളൂ എത്താതെ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നാളെ വൈകുന്നേരം നാല് മണി നൈസ് മീറ്റിംഗ് എന്തായി അയാൾക്ക് പേടിയുണ്ട് അവര് വരും നാളെ നാല് മണിക്ക് മുംബൈക്ക് പോയി പക്ഷെ അയാളിപ്പോ മുംബൈയിലും ഇല്ല Hey, get out! 
എടുത്ത് ചാടി ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് ആ സി ഐ ഇനി പറയാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല ഇനി അയാൾ ഒരു സഹായത്തിന് നോക്കണ്ട പുലിവാല് ഒഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് കരുതിയാ മതി എബി എബ്രാഹിം ദുബായിൽ ഇപ്പൊ സലീം മേമിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ദേ പ്ലേഡ് അസ് അവർ വരും ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വരും അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല എങ്ങനെ എബി എബ്രാഹിം സലീം മേമിനും ദുബായിൽ ഉണ്ണി നടരാജൻ ഹൈദരാബാദിൽ രാജൻ തോമസ് മുംബൈയിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോയ് പണ്ടൊരിക്കൽ എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ ഒരു പത്രസമ്മേളനം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം താൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ പ്രസ് മീറ്റ് ഇന്നത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പത്രക്കാരോട് രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് ജനങ്ങളോട് അവരോട് സലീം ഇത് തമാശയല്ല ഇപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ പോലീസും ഉണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ബേജാറാകാണ്ട് അതങ്ങ് പിടിപ്പിക്കേണ്ട പോനെ നിനക്കും രാജനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കൊച്ചിയിൽ നിന്നതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഞാനാ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനാവത് ഞാൻ നാട്ടിലേക്കില്ല അവനെല്ലാം അറിയാം അറിഞ്ഞോട്ടെ അറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാന എല്ലാ തെളിവുകളും അവൻ കൊണ്ടുപോയി കോടതി കൊടുക്കട്ടെ എബി നമ്മുടെ കയ്യില്ലാത്ത ഏത് പോലീസും കോടതിയെ നാട്ടിലുള്ളത് മുലകുടി മാറാത്ത ഒരു ചെക്കൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നാ ഒന്ന് കാണണല്ലോ ഇത്രയും നാളായി നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അർജുനൻ ഞാനാണ് എനിക്കറിയാം ഫിറോസ് മൂപ്പൻ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ആരൊക്കെ ചേർന്ന് എവിടെ വെച്ചാണത് ചെയ്തതെന്ന് എന്റെ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകളുമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്റെ ജീവന് നേരെയുള്ള ഭീഷണിയെ പോലും ഞാനിപ്പോൾ ഭയക്കുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കോസിന് വേണ്ടിയാണ് ഫിറോസ് മൂപ്പൻ മരിച്ചത് ആ രക്തസാക്ഷിത്വം വെറുതെ ആവാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ആ തെളിവുകളുമായി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ആ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്ന കറപ്റ്ററല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് മിഷനറി ഇന്ന് ഈ നാട്ടിൽ ബാക്കിയുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്ര പോലും സത്യവും നന്മയും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള നട്ടരില്ലാത്തൊരു സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും എന്തിനാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ചങ്കുറപ്പില്ലാത്തൊരു ജുഡീഷ്യറി എന്തിനാണ് സത്യം സത്യമായി എഴുതാൻ ശക്തിയും അധികാരവും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ പത്രക്കാർ എനിക്ക് ഉത്തരം തരേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പോലെ ഫിറോസ് മൂപ്പനും ജീവിതത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് എളുപ്പ വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ ഫിറോസ് മൂപ്പൻ തുടങ്ങി വെച്ച പോരാട്ടം തുടരുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇത് ഒരു റോയി മാത്യുവിന്റെ ശബ്ദം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് റോയി മാത്യുമാരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഗുഡ് ബൈ
ARIN ஆ பிரத்தியைக் கொடுதி ரோயி மாத்தி உன்னு பரையானுலது கேள்கும். இது இப்பு புலி வாலா ஏலோ, அஞ்சாந்தி நீயே எந்து தெலிவாக கொடுக்காம் முனே? ஒன்னும் சியாம் பட்டில்லை. ஆம் மோனும் ஜஜ்சி மாரையும் ஒரு தரத்தில் அடுப்பிக்காம் பட்டில்லை. அவரடம் உப்பில் அங்கானும் அவன் முழி கொடுத்தால் பின்னுமிர் அப்பியில்னை போயிலும் புவாம் கடியில்லும் தான் வக்கேல் பரையின்ன ராஸ்கல் பிகர செருக்கினாம் நான் அவன் இடித்தல் இருந்து பரண்ணைப் பகேட்டில்லோ இனி பெந்தியானான் நம்மட பேரங்கானும் பொருத்துவுந்தம் நினுடன்னையு ASHCAP ஹலோ, ஹலோ Rajana, apa ni murni ati tanda? Hotel aja kanan. Paranya kita tu lawan ni ruh watan anak tu orang tu. Alang ini ingat orang demand ni nama orang punya kiu. Orang Roy Matthew, nala sahaja beraya, apa ni jiwit ciri nala le perasan lu. Kali ini terima masalah kita dengan orang dua. Kucing jadi orang ini bau sesuatu mana? Bau cerita apa ni? Tahan ini mana? Apa orang ada ni? Kau pernah bermain dengan orang ini? Bukan ini. Kau lihat ni parti. Sorry, sorry. Budhi orang ini dah cerita nak alaujuk kepo mana? Alah dah. Saya orang dah lalu night fight itu terjebu. Saya orang beli pernah Malaysia kepo. Morning pelajar ni dua semua membeli ti. Nama kepo yang mana kanada tengok putih putih kah? Ado rudi alam teri negara teri tay. Logam mudaan branches office orang ni kau pulu pola tu perayaan. Kucing silk sarjat putih. Pindah ni aneh le. Nal awan kau orang di pergi mudik orang tapi pindah nama lari enggak lundo. Ia berapa pergi lecet betul um. Orang patut dalam orang ke adus pergi maru. Yang dah berada tapi. Betul gurite ke mebi caya. Ini orang tu loga bosan ni kan boleh ni lalu. Guru vali hari ni nama kita katiri ke eleven. Ii kali ala ke korak kainnya lada nama. Nama berita.
അവനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് അവന്റെ ഫോൺ രാവിലെ മുതൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിയല്ലോ എവിടെ നീ കുറച്ച് ദൂരത്താണ് ഇപ്രാവശ്യം എന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും ഇനിയും നിങ്ങൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാൽ ഞാനൊരു മണ്ടനാവില്ലേ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാകും ആ ബോട്ടിലുള്ളത് എന്റെ ആളാണ് എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബോട്ടിൽ കയറേണ്ടി വരും ഗുഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് അവന് കൊടുത്തേക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കരുതലൊക്കെ അത് അവന് കൊടുത്തേക്കൂ ും <laughs> 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 പോകുന്നത് നീ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കാണോടാ 
നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണ് ദാ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നാലു പേരും എനിക്കൊപ്പിട്ട് തരേണ്ട സമ്മതപത്രങ്ങൾ എന്ത് തെളിവ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മംഗലാപുരത്ത് വെച്ചാണോ നീ ഞങ്ങളെ കണ്ടത് അതെ ഇതേ ക്യാരവനുള്ളിൽ വെച്ച് ഫിറോസ് മൂപ്പനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാംഗ്ലൂരിലെ കുന്താപൂർ ഫോറസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ഡംപ് ചെയ്തു മണ്ടത്തരമല്ലയാ കാണിച്ചത് നിങ്ങളെ പോലെ ഇത്രയും ബുദ്ധിയും സാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരാളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേറെ എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ട് അന്നെടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സും ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാമെന്നൊരു തെളിവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് You are left with very few options. So please, sign this. If you are here, you will be able to do this project. Yes. In the last few days, I will tell you about this. One day, I will tell you about this. 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 റോയ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളിത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യാം ഇതോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കണം പ്ലീസ് ഇതുപോലെ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് അന്നും സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇവനാണ് കാരണം ഇവനാ ചെയ്തത് സൂത്രധാരൻ ദാ ഈ ഇരിക്കുന്നവനും ഇപ്പൊ സമാധാനം ആയാലോ രണ്ടുപേർക്കും രാജാ മിണ്ടരുത് നീ എല്ലാം തീരട്ടെ എല്ലാം നശിക്കട്ടെ അപ്പോ ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ് ഉത്തരവാദികൾ അതിന് ഉണ്ണിയും രാജനും എന്തിനു സഫർ ചെയ്യണം അന്ന് ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ും പാടുപെട്ട് ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഫിറോസിനെ പോലെ ആൾ വന്ന് ഇതൊക്കെ തല്ലിത്താർക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൈകിട്ടി നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ പിൻവലിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നാളെ മുതൽ ഫിറോസിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സെക്യൂർ ചെയ്യാം തർക്കങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നമുക്കൊരു കോംപ്രമൈസിൽ എത്തിക്കൂടെ കറക്ടർ പറയുന്നത് എന്തും അൺകണ്ടീഷണലായി ഞങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്യും എന്താ ഞങ്ങൾ വേണ്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ദിവസേനയുള്ള യാത്രാ ദുരിതത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് ഈ പദ്ധതി ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കുള്ള കണക്കില്ലാത്ത സ്വത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്മേൽ അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾ നടപടി എടുക്കുന്ന പറയുന്നത് എന്റെ ജീവനോടെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണോ ആക്സിഡന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊന്നുകളഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ നാലു പേരും കൂടി ആ നല്ല മനുഷ്യനെ ഒപ്പിടണം എ ബി എബ്രഹാമും സലീം മേമനും രാജൻ ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല വിൻഡോസ് ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് പെയിന്റഡ് ആണ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഒരൊപ്പം വാങ്ങിച്ച് രാജ്യം വിട്ടുപോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു നാളെ ഞാൻ കോടതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തെളിവുകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കൂടി കാണണ്ടേ ആ 
എന്റെ മോന് ഇതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി തന്നെയാടാ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സലീം ഈ സത്യം ലോകമറിയാൻ ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നില്ല തോറക്കടാവാതിൽ എബി നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അത് മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരായി ഇവർ നാലു പേര് മുന്നയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും പിൻവലിച്ചു എന്നിവർ ഒപ്പിട്ട് തന്ന സമ്മതപത്രങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാവണം യോറോണ അത് ഫിറോസ് മൂപ്പിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ആവണം അത് അതിബുദ്ധിമാനായതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് ഇവിടുത്തെ പോലീസിനും സിസ്റ്റത്തിനും കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ സത്യം തെളിയാത്തത് അവരുടെ കൈകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അർജുനനല്ല അറിയാതെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് പെട്ടുപോയ ഒരാളാണ് പക്ഷെ നമുക്കിടയിൽ എവിടെയോ അർജുനനുണ്ട് എന്നാൽ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്നത് വിളിച്ചു പറയാൻ അയാൾക്ക് ധൈര്യമില്ല അയാളുടെ ഭീരുത്വം നിങ്ങളുടെ തോൽവിയാണ് കാരണം അർജുനന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കിടയിൽ നിന്നും ഫിറോസ് മൂപ്പന്മാർ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ ഓരോ തവണയും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനന്മാർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇയാള് ഇയാൾ ആരായിരുന്നു 